哈喽，此地方 QQ， 哈喽大家好，我是安东万。今天呢，给大家带来《摸索斯大叔》讲解第二部分，也是我追寻金枪鱼的脚步的第二套练习动作。是什么呢？就是这个 diving pencil 的。使用方法，这 diving pencil 大家肯定叫金枪鱼啊，或者轻雾，很多的人大家都用过。但是呢，可能对它的一些使用方法以及在操作当中发生的一些 miss 呢，可能大家还有一些不是很 clear 的地方。今天呢，就跟我一起来练习一下它到底是怎么样最基本的操作的。那这个 diving pencil 呢，日语这边叫 diving pencil， 我不知道呃台湾或者说中国其他地方叫什么啊，反正大家就这么且这么一听。这个鱼呢是怎么样呢？就是放在水里的时候它是浮面的，只不过呢是。脑袋朝上朝上这样浮起来的，对吧？包子这个手想成水面的话，它就是这样的，脑袋朝上的。然后你要 diving 的时候呢，就是蹦潜下去，然后咚，脑袋又浮起来，然后蹦潜下去，脑袋咚又浮起来。所以呢，就是模拟一个在水面被捕食的跳来跳去的那种鱼。或者是说，就是潜水了一下，但是又已经精疲力尽的那种，很容易被鱼咬的鱼的这样一种模仿被捕食的小鱼在水面上逃窜的一种，这种饵。这个饵呢，也是在钓青鱼或者金枪鱼当中呢，非常的多用。基本上呢，你一天都用这种饵，你的钓法也是成立的。除了从姿态上面它可以模仿小鱼之外呢，另外一个就是在它从水面开始下潜的时候呢，它可以从空中带下去很多的泡沫，对吧？嗯，周围就有很多泡沫，然后由于它的这个摇摆呢，就在水面产生大量的泡沫，然后以及在泡沫当中逃窜的这样一个东西，这个呢，对下面的在进食或者说要捕食的鱼也是有非常强力的吸引作用的。那第三点呢，就是它在潜水的时候呢，从空气当中突入水里，这下有一个啪咕的这样的一个声音。虽然它不是波爬，虽然它不是表面上有那种摇水的那种平板的那种波爬，但是呢，它在突入水里的时候也有这种啪咕的声音。所以呢，就是三要素，第一呢是它的姿态上面。对吧？第二呢，就是插水的时候的声音；第三呢，就是周围的气泡。虽然是一个很强的饵，但是在操作过程当中呢，也有一些需要注意的小技巧。呃，我相信大家可能有很多人跟我之前一样，也是不太了解的。这里呢，就给大家分享一下，避免大家在以后的钓鱼当中呢，出现一些让它嗯操作不当，然后导致呢很遗憾没有中鱼的这个事情。那最多的呢，就是在很多人不熟的时候，我之前也很多发生这样的情况。我一直就在想，为什么会这样呢？误潜水或者什么 m i s d i v i n g 英语就叫 m i s d i v i n g 日语就叫 m i s d i v i n g 什么呢？就是它没有按照你想象的那种，动潜在水里这样，然后再浮起来，而是直接就在水面上啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪在水面上逃窜而走的这样一种姿态。这个姿态呢，不一定没有鱼咬，但是呢。就不是它的最一般性的那种动作。那为什么会产生这种 miss diving 呢？一个最重要的原因就是，我们在每次潜水完成的时候呢，这个线上面的张力没有彻底的放开，就导致什么呢？本来它的正常动作是，潜水之后脑袋向上这样浮起来，对吧？就是这样的。或者是稍微有一点斜的这样的，然后你下次拉这个线的时候呢，如果是朝前的这样一拉的话，它就会有一个旋转，然后潜水之后，然后再浮起来，这样就是正常的、正确的操作。但是我们的很多同学的操作呢，就是他在这个浮水的时候呢，这个饵的姿态是不对的，就是一种这样的姿态，对吧？还没有彻底的把脑袋扬起来，而是这样的一种姿态。这个姿态是怎么造成呢？就是你在每次就是操作完了之后呢，你线上面的张力没有彻底的放开。而是在线上面保持了一定的张力，特别是在有风的时候就更难操控了。就是你线上面还有一定的张力，把它拉斜了，拉斜了之后，你下一次的操作呢，它就没有一个足够的动能把它灌到水里，而是这样直接斜着的就噗，就从水面上砰就飞起来。所以呢，归根结底的原因就是你每次的 diving 的姿态呢没有做成功，每次停住的时候呢没有保证它一个稍微有点斜斜的或者是直直的脑袋向上的这个姿态。如果是它这样停住，你下次再拉的时候，它就很容易从水面出来。所以呢，这就是一个非常重要的原因了、啊。那在操作的时候，我们要怎么样做呢？就是。每一次我们一定都要把线上面的张力呢彻底放掉。所以跟我一起钓淡水的同学们一定知道，就是和米诺非常的相似。就在每一次的操作的中间，你不想要操作的时候呢，线上一定没有那种奇奇怪怪的张力把它的姿态拉得很奇怪。在淡水当中呢，由于那个线上的张力把它饵的姿态拉得很奇怪，鱼就不咬。那对这个来说呢，就是由于线上面的张力把它没有让它脑袋向上这样浮起来，而这样斜着，让你的下一次的 diving 呢就做得不成功。扔出去试试哈。那扔出去了之后，每次的操作都是拉过来放掉，拉过来放掉，对吧？拉过来放掉，拉过来放掉，拉过来放掉，拉拉拉
，他每次也有那种想要出来那种姿态，但是你这个操作呢，让他就位了之后，每次把线的张力放掉了之后呢，他就不会从水面上扑的跳起来。翻译成有声的语音呢，就是这样，每次拉下的时候，尾次这样这样捞下来薅动的时候呢，你反而不用太那么用力，你就这种追求这样把它嘶拉过来放掉，嘶拉过来放掉，嘶拉过来放掉。撕拉过来放掉，哎，这样就好了。就是，与其比起它这个拉过来的这一下呢，你放过去的动作反而会更大一点。就在你不娴熟的时候哈，不娴熟的时候，你甚至可以就是说比较夸张的把它放掉，就是让整个线的张力呢没有任何的拉扯，放掉，撕放掉，撕放掉，撕放掉，撕放掉，撕放掉。是，你看放上去的那个动作，放上去的那个动作，比你拉下来的时候还要再猛一点都可以。啊，你拉下来的时候反而可以让它比较柔顺的把它速度的抬起来，这样的水龙嘶有串动就行了。但是放掉那下，你反而可以动作更大一点，嘶一下把它放掉。那今天是没有风的，在有风的时候呢，就更需要注意一下了，把风呢吹着你的线，你就特别难保证你线上的张力是一个完全放开的状态。这个时候呢，你动作就会更大一点。是吧？丢出去，然后拉过来，放开，拉过来，放开，拉过来，放开，拉过来，是吧？就彻底的把这个线的张力放出去。有风的时候，你就更把你的线的张力放出去，这样呢，它就会完成一下，一下，一下。每一下的这种 diving 如果是分开的话呢，它自然就不会产生那么多的 miss diving， 就在水面哒哒哒哒哒哒哒这样拉过去的。操作上面的动作呢，就是。我们是一个扫地的动作，对吧？扫地僧的动作，就是不要把它这样扬起来，不要把它这样扬起来，这样扬起来它就特别容易 miss diving， 就在水面出来。我们就是一个扫地的动作，比如说我现在能够贴近水面，我就是在水面平行的扫过去这样一个动作，对吧？平行的扫过去的一个动作，平行的扫过去一个动作，平行的扫过去一个动作，平行的扫过去的一个动作。平行的扫过去，然后放开；平行的扫过去，然后放开。不是干在水面呢，就是这样一个平着扫过来的这么一个动作。那如果有礁石的时候呢，你这样回避一下，完全没问题，对吧？你不要把你的杆子往礁石上面杵我就行了。好的，其实总结起来呢，就这么几点：第一，控线；第二，每次的 diving 的姿态要做完整，是吧？浮起来再下下去；第三呢，就是扫地僧的动作，平着水面拖过来。哎，就是这样了。我相信大家注意了这些动作之后呢，以后在做这个 diving pencil 的时候呢，就会更少出现一些自己不想要的动作出来，能够钓到更多的鱼。祝大家成功。那当然，另外一个呢，还有一个可能很经常发生 miss diving 的呢，就是我们的钩子缠到我们的线上了。这个呢，在抛投的时候注意一下，对吧？你如果觉得哎，好像缠在线上，你这样抖一下，把它抖下来，很多情况下能把它抖下来。如果抖不下来呢，就只有回收起来。再重新搞一下，嗖的一点，啪，嗖的一点，啪，嗖的一点，啪，嗖的一点，啪。啊 ，OK， 好的，今天的分享就到这里，我们下次再见，拜拜。